ohne Autopilot funktioniert im Flugzeug nichts mehr. Ist das die Zukunft für die Intensivstation? Ich denke, wir gehen in diese Richtung. Heutzutage ist kaum mehr zu finden ein Auto, werden immer weniger die Autos, die keine automatischen Schaltungen mehr haben. Also wirklich, die noch mehr handgeschaltet sind. Sondern immer mehr automatische Schaltungen, immer mehr GPS, immer mehr. Wieso sollen wir dann bei den Kanten unserer Patienten und so eine komplexe Interaktion wie patient beatmungsmaschine auf Automatik verzichten? Ich glaube, das geht in diese Richtung. Und das Ziel dieses Symposium heute ist, Ihnen zu zeigen, wie bestimmte Institutionen wie in der Schweiz und außerhalb der Schweiz diese automatisierte mechanische Beatmung eingeführt haben. Und ich bin sehr froh, dass Patrick Benak aus Kuh äh, uns äh, etwas erklärt, wie diese automatische Ventilation funktioniert. Patrick Benak ist und die Intensivstation in Kuh ist die Intensivstation, die am meisten Erfahrung hat und die sind nur das die ersten waren, die diese Geräte auf der Intensivstation implementiert haben. Patrick? Vielen Dank, Herr Marco. Hallo miteinander. Guten Appetit. Ich möchte zuerst uns alle etwas Demut üben. Ihr seht diese zwei wunderschönen Tiere mit relativ kleinen Brains und in, in, in der Medizin hat man gelernt, dass unsere Aufnahmefähigkeit in so Frontal Lectures relativ reduziert ist. Und das war eine Studie der Franzosen mit nice u trainees und die haben dann nach der Lecture die drei Take-Home-Messages bringen müssen. Das Ergebnis war erschütternd. Die Hälfte hat es auf eine äh, gebracht und, äh, und äh, das übt uns als alle Bescheidenheit, vor allem wenn jetzt so ist. Ähm, dennoch äh, soll ich euch jetzt da einführen in dieses Thema von, äh, von der automatischen Ventilation und, und äh, der Inhalt, den, ich, den will ich jetzt vorwegnehmen. Oder? Also wir, was wir wollen ist, dass wir äh, die Skills, die unsere, unsere, äh, unser Behandlungsteam am Bett hat, äh, dort eingesetzt werden, wo sie gebraucht wird. Wir werden auch jetzt noch darüber sprechen, kurz über die, die, die positiven und die vielleicht kritischen Aspekte der Automation. Da möchte ich eben das ASV-Konzept nochmal mit euch anschauen und dann eben insbesondere was Intelligenz so auf Lager hat, dass wir die Kur jetzt seit 2011, 12 als Default-Modus einsetzen und kurz darauf eingehen, was, was so die Basic Rules äh, sein sollen. Das ist so der, der Fahrplan und ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal so rein. Ähm, die, die Ressourcen in der, in der Ips, das ist das Wertvollste, was wir haben. Ähm, äh, Manpower, Womanpower und äh, diese Ressourcen sind reduziert, wie man schon lange weiß. Ähm, die Schere von, von Bedarf und Angebot, die, äh, die geht auseinander. Wir sehen, äh, dass, dass äh, der, der Bedarf steigen wird und das Angebot konstant bleibt. Wir sind ganz am Anfang noch dieser, dieser Schere. Ich glaube, jeder von euch äh, weiß, kennt die Problematik. Das Problem ist eben, wenn die Ressourcen nicht dem äh, Workload entsprechen, dann äh, geschehen unangenehme Dinge. Äh, das wurde schon vor 15 Jahren nachgewiesen, dass die Mortalität äh, abhängig von diesem Mix äh, steigt äh, als, als äh, ein äh, relevanter Parameter. Und weil wenn es um Sicherheit und Intensivmedizin geht, dann wissen wir alle, dass das ein Thema ist, das uns jeden Tag beschäftigt und beschäftigen soll, muss und dass wir trotzdem noch Probleme haben in diesem Bereich. Dann wollen wir uns noch kurz über die Automation an sich Gedanken, darüber Gedanken machen. Marco hat es angedeutet, die Automation ist, ist die Regel praktisch, beispielsweise in, in, in Flugzeugen und, äh, und wir müssen uns immer bewusst sein, dass es eben Vor- und Nachteile gibt. Äh, es, es geht nicht, das eine geht nicht ohne das andere und äh, wenn man mal die, die äh, Nachteile und kritischen Aspekte anschaut, dann muss man sich bewusst sein, dass, dass alle automatisierten Systeme äh, eben automatisiert sind und Regeln folgen. Das heißt, man kann ihnen nicht blind vertrauen. 
Äh, man muss sich äh, bewusst sein, dass wenn alles routinemäßig automatisiert läuft, dann auch die Aufmerksamkeit verloren gehen kann und äh, dass auch äh, eine gewisse Tendenz dann besteht, dem Gerät die Verantwortung äh, zu, zu übertragen und zu sagen, der wird es schon richtig machen, beziehungsweise dann sogar dem Gerät mehr zu vertrauen als dem eigenen Eindruck. Und das sind diese Aspekte, die, die jeder äh, automatisierte System einsetzt, äh, sich bewusst sein muss. Auf der anderen Seite äh, erleben wir das jeden Tag, dass durch Einsatz von, von, von Automatisation dort, wo einfach Routine äh, Interventionen nötig sind, dass uns diese, diese äh, Hilfe äh, Ressourcen freisetzt, eben diese Ressourcen, die, die uns fehlen. Ich kann jetzt aus Zeitgründen nicht auf die, die äh, bislang bestehende Evidenz äh, eingehen, aber eben äh, die, die Idee von dem Ganzen ist, dass man äh, nicht nur die Arbeitsressourcen reduziert, sondern vielleicht auch äh, die Hardfacts äh, beeinflussen kann mit Beatmungsdauer äh, und ICU-Aufenthalt und letztendlich auch die äh, Kosten. Dann äh, wäre das so ein wenig der Einstieg ins Thema gewesen. Jetzt können wir uns mal äh, über diese ASV-Geschichte äh, nochmal noch mal, äh, Gedanken machen. Oder? Also ASV, äh, das das hat die Idee dahinter äh, ist im Prinzip, dass man äh, den Patienten äh, voll kontrolliert beatmen kann, bis hin zur Extubationsreife, sage ich mal. Oder? Also das Weaning, das ja, wie wir alle gelernt haben und verinnerlicht haben, das Weaning, das beim Intubieren beginnt, ähm, wird so praktiziert. Und, äh, und äh, da braucht es eine gewisse Algorithmen und auch ein gewisses Verständnis für die, die es einsetzen. Entwickelt wurde das in, in den 90er Jahren das Ganze und äh, basiert, basiert tut es auf äh, einer, einer pathophysiologischen oder physiologischen Überlegung, nämlich der, dass es eine ideale Atemfrequenz gibt für ein äh, bestimmtes äh, Atemminutenvolumen. Und wenn man, wenn man das äh, erwirken könnte, könnte man das Produkt äh, Atemfrequenz und Tidal äh, ideal äh, einsetzen, automatisiert, so dass man zu diesem Ziel Atemminutenvolumen kommt. Das, dazu muss man wissen, wie die Lungenmechanik äh, funktioniert und äh, das am besten noch äh, pro Atemzug oder dass jeder Atemzug analysiert wird. Da hat es äh, einige äh, Vorarbeit bereits in den 50er Jahren gegeben dazu. Und äh, letztendlich ist so das Keyword, dass diese äh, respiratorische Zeitkonstante, also eigentlich das Produkt der Dehnbarkeit der Lunge und den Widerstand in, in den Atemwegen. Wenn man das Ganze etwas kompliziert ausdrücken will oder verstehen will, dann muss man da die Otis-Formel ähm, zu Rate ziehen. Ich kann natürlich jetzt da auch nicht im Detail darauf eingehen. Auf jeden Fall wird hier, wenn hier all diese ähm, Aspekte von Compliance und Aufwegseigenschaften, Luftfluss eingeschlossen, um dann eben auf einen bestimmten Punkt zu kommen, der uns sagt, wo das ideale, die ideale Atemfrequenz ist für ein vorgegebenes Atemminutenvolumen. Hier sehen wir, wie die ASV-Grafik letzten Endes uns hilft, in dem Sinne, dass man ein Target Respiratory Rate festlegt und und äh, der Ventilator äh, versucht, in diesen, in diesen Bereich zu kommen, nicht um jeden Preis. Hierzu gibt es eine Art Sicherheitsraum und dieser äh, Sicherheitsraum, der wird wiederum durch definierte ähm, äh, Parameter ähm, gesetzt. Ähm, mit anderen Worten sind wir jetzt in einer Position, wo wir äh, letztendlich dem, dem Gerät vorgeben, oder was wir als ideales halbe Minutenvolumen anschauen, wir setzen noch die Oxygenationsparameter und dann äh, wird automatisiert äh, Atemzug für Atemzug dieses Produkt Atemfrequenz und Titel äh, festgelegt. Wir kontrollieren dann das Ergebnis, die Oxygenationsparameter und äh, Ventilationsparameter und passen an, wo wir es äh, für, für richtig halten. Oder? Das sind dann die Interventionen, die quasi äh, in einem engen Rating, also in einem engen Rhythmus äh, durch, durchgeführt werden müssen. Jetzt könnte man natürlich äh, sich 
gewisse Gedanken machen oder was wäre, wenn ich jetzt eben diese, diese Outcome, also diese Parameter, die Ergebnisse meiner Intervention, Sättigung und etc. CO2 ähm, in diesen, diesen Algorithmus einbeziehe, indem ich eigentlich vorgebe, dem Gerät vorgebe, okay, du musst jetzt einfach schauen, dass diese äh, Endpunkte in, ein, in meinem vorgegebenen Bereich sind und dann hast du eben die, 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 äh, die äh, Intervention dementsprechend dran. Und mit dieser Überlegung sind wir jetzt eben bei Intelligent 1V und äh, damit gehen wir ein paar Schritte weiter. Oder also das, die, die Grundidee ist, wir geben einen Zielpunkt vor, äh, beispielsweise Ende CO2 und Sättigung, und, äh, und sagen, wenn du in diesem Bereich bist, mit, mit äh, deinen Einstellungen, die, die wir äh, vereinbart haben quasi, dann äh, brauchst du auch nichts weiter äh, zu ändern. Wenn die äh, Parameter außerhalb des, des äh, vereinbarten Bereichs, definierten Bereiches sind, dann ist es Zeit für, für Action. Dann werden die von den verschiedenen äh, Parameter äh, automatisiert angepasst. Okay, so viel zur Theorie. Jetzt muss das noch jemand machen. Und das sind da äh, die äh, Leute in Bonadutz, für die, die nicht wissen, wo Bonadutz ist. Das ist äh, gleich neben Kur. Äh, und die nicht wissen, wo Kur ist, dann wird es zu schwierig zu erklären. Das ist irgendwo im Osten äh, der Schweiz. Sehr schön. <lacht> anyway, jetzt bin ich etwas abgeschweift. Und äh, letzten Endes, also wenn man das so dann äh, im Think Tank und Ingenieur äh, Künsten umsetzt, dann sieht das am Schluss eben so aus. Wir haben also im Prinzip jetzt ähm, den Schritt weiter gemacht von der reinen ASV, äh, vom reinen ASV-Konzept zur automatisierten Anpassung, abhängig von diesen, diesen äh, Endpunkten CO2 und, äh, und äh, Sättigung. Wir äh, schauen jetzt mal an, wie, wie, was passiert, wenn man diese, diese Ventilationsaspekte ähm, kontrollieren will. Wir setzen also neu eigentlich nicht mehr ein definiertes 8 minuten volumen fest. Wir sagen nicht, der braucht jetzt irgendwie 8,5 Liter und sowas, sondern wir sagen, äh, du gibst mir ein ETCO2 von äh, 30, 35 oder 35, 40 und äh, passt dann das 8 minuten volumen dem an. Das 8 minuten volumen wird wiederum ja aufgeteilt in Atemfrequenz und Teilen und, und je nach diesen ähm, äh, physikalischen Parametern, äh, breath by breath, wird es dann eben äh, angepasst. Beim spontan Atmenden äh, kann man ja die Atemfrequenz jetzt weniger äh, optimal äh, in dem Sinne steuern, äh, das wird dann einfach äh, beeinflusst, indem der Support äh, je nachdem steigert oder, oder reduziert wird. Bei der Oxygenation äh, ist, sind, haben wir äh, andere Stellgrößen, dort ist es äh, so dass wir den Team und SVO2 äh, beeinflussen können, um dann eben in einen Zielbereich äh, der Sendung zu kommen. Es gibt im Grunde genommen vier Zonen, wo man sein kann bei der Sättigung. Eigentlich die Zone, die ich will, das ist das, was ich vorgebe, eine Sättigungsrange von äh, 95 oder 90 oder 88, je nachdem. Und dann gibt es so die benachbarten Regionen. Äh, wenn wir darüber sind, dann äh, wird der Support reduziert. Wenn wir, äh, Darunter sind wir dann gesteigert. Wenn wir aber in der vierten gefährlichen Zone sind, dann wird nicht mehr lange diskutiert, dann wird äh, maximal unterstützt und geht von uns. Der Algorithmus, wie eben die Oxygenation äh, äh, angepasst wird, äh, lehnt sich an, an äh, der ARS-Netz-Tabelle äh, an. Also die, die Idee ist, bei, bei steigender Intervention, Oxygenation, äh, werden GIP und FO2 parallel gesteigert. Wenn wir ähm, auf im, im äh, tolerablen Bereich sind der Sättigung, dann wird sukzessive zuerst das SO2 reduziert und dann in einem zweiten Schritt der PIP abgebaut. Und so kommen wir dann in die Explorationsregion. Das Cockpit, das sieht dann halt äh, so aus, hier an dem kann man sich hereinrichten. Hier äh, sehe ich im Prinzip, wo ich in der, äh, der äh, das ist mein, mein mein Horizont, oder? Im Prinzip, äh, als, als jetzt äh, Pilot quasi. Und äh, ich weiß ungefähr, wie, wie äh, die Compliance ist und wie äh, die Resistance ist. Und ich weiß ungefähr, wo, wo, äh, wo ich wo soll und ist, äh, sich befinden. 
Und hier äh, kann ich eigentlich die, die verschiedenen äh, Aspekte, Oxygenation, Ventilation, kontinuierlich äh, beobachten. Okay, somit ähm, hoffe ich, dass, dass diese ganze Idee von eisfreiem Element äh, so reingesickert ist. Und äh, ich kann einfach nochmal vielleicht, vielleicht zum Anfang zurückkommen, dass wir bei automatisierten Systemen uns eben bewusst sein müssen, wo die Grenzen dieser Systeme sind. Das heißt, wir müssen den Autopiloten supervisieren, wir müssen Regeln festlegen, an die wir uns alle halten, Pflegende wie, wie mit ärztliches, ärztliche Behandlungsteammitglieder und diese, diese Rules eben einhalten. Und, und wenn, das, wenn das passt, dann, dann ist es für die Routinebeatmung eigentlich eine äh, sehr gute äh, Methode, um eben Ressourcen freizusetzen für, für äh, die anderen wichtigen Tätigkeiten, die wir äh, im Alltag zu bewältigen haben. So viel mal zu dem Teil und ich glaube, wir können jetzt schauen, wie man das einführt, das Ganze. Vielen Dank.